Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Así dice Dios. Así nos dice Jesucristo. ¿Qué quiere decirnos Jesús esto? ¿Qué nos quiere decir con esas palabras? Nos quiere decir esto. Que Dios está enamorado de ti. Dios está enamorado de mí. Él quiere que estemos con Él y que le pertenezcamos totalmente a Él. Dios está enamorado de ti. Ahora, el mandamiento número uno que nos da Dios es este. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ampliándolo un poquito, dice que debemos amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es esto. Enamórate de mí. Dios te dice a, a ti así. Enamórate de mí. Así me dice Dios a mí. Enamórate de mí. Ahora, ¿qué tanto amas tú a Dios? ¿Qué tanto le amo yo a Dios? ¿Lo traigo en mi corazón? ¿Lo traigo en mi mente? ¿Qué tanto le amo? ¿No puedo vivir sin Él? ¿Quiero estar con Él siempre? Dice Jesús... En Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra. El que me ama cumplirá mi palabra. Entonces, si nosotros amamos a Dios, debemos cumplir su palabra, esforzarnos por cumplir su palabra. En otras palabras, si estás enamorado de Jesús, Vas a procurar obedecer a Jesús, obedecerle, agradarle. ¿Por qué? Porque le amas. Así que Jesús dice así, el que me ama guardará mi palabra, obedecerá mi palabra. ¿Qué tanto quieres a Jesucristo? ¿Qué tanto amo a Jesucristo? En la medida que le obedezco, en que obedezco sus mandamientos, ese es el modo de cómo le amo. Así lo dice Jesús. También reconocemos esto, que esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. El estar enamorado de Dios es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. El don de piedad. Te invito en este momento que le pidamos a Dios, tú y yo, que nos dé el don de piedad. Padre Dios, por Jesucristo nuestro Señor, dame el don de piedad. Espíritu Santo, dame el don de piedad. Quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Quiero estar con Él. Espíritu Santo, dame el don de piedad. Quiero amar siempre a Jesús. ¿Qué tanto amas a Dios? Yo sé que algunas personas dicen así. Yo amo mucho a Dios. Yo tengo mucha fe. Pero si no se hace esto, entonces no se ama. Si no le obedecemos a Jesús, no es cierto eso. Si no lo buscamos con todo el corazón, pues no es cierto. Jesucristo nos dice en otras partes, en otras partes de la Biblia, en Juan 6, 56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 
Es decir, estás enamorado de Jesús, entonces recíbelo para que esté contigo y tú con él. Porque un, si nosotros amamos, tenemos que querer estar con el amado. Entonces, ese, ese Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Voy a estar unido a Él, junto a Él, con Él. Así que Jesús nos quiere con todo su corazón. Jesús nos ama. Jesús está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. Y quiere que nosotros estemos enamorados de Él. ¿Qué tanto amas a Jesús tú? ¿Qué tanto amo yo a Jesús? No nos engañemos, hermanos. No digamos, yo amo mucho a Dios y no le hago caso. Yo tengo mucha fe, pero es una fe muerta, como dice el apóstol Santiago, que la fe sin las obras es estéril. ¿Qué tanto amas tú a Dios? que tanto amo yo a Dios. Esto no quiere decir que vamos a descuidar nuestros deberes de la vida. Esto no quiere decir que hay que descuidar eh, nuestro hogar, o el estudio, o el trabajo. Eso no quiere decir. Lo que sí quiere decir es que tenemos un amor grande a Jesucristo, y que queremos estar con Él, y queremos obedecerle, 